सो चलिए गाइस बैंड थ्योरी को करते हैं एक्चुअली बैंड थ्योरी क्या करती है कंडक्टर्स इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को बड़े अच्छे से डिफाइन करती है तो देखिए बैंड थ्योरी क्या है देखिए बैंड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी सॉलिड अगर है तो उस सॉलिड में दो तरह के बैंड होते हैं कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग दो तरह के बैंड होते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर एक तो होता है बैलेंस बैंड ठीक है अंदर एक बैंड क्रिएट क्रिएट हो जाता है ध्यान रखिएगा थियोटिकल पोर्शन है एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है सो so, एक तो होता है बैलेंस बैंड ठीक है और दूसरा क्या होता है कंडक्शन बैंड अब ये क्रिएट कैसे होते हैं उसको भी बताया गया है कंडक्शन बैंड ध्यान से उसको समझेगा किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड क्रिएट हो जाते हैं एक तो बैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सपोज कि मैं यहां एग्जांपल लेता हूं जी सिलिकॉन का ठीक है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फोर्टीन अगर उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने जाऊं तो कैसे लिखोगे दैट इज वन एस उसके बाद टू से दस हो गए उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा थ्री एस टू एंड थ्री पी टू आपको पता है उसमें थ्री डी भी होता है तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो ये है आपके पास वैलेंस शेल ठीक है सो so यहां पर ये वैलेंस शेल है ये और नो इस वैलेंस शेल में जरा ध्यान से इसको देखिए वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल्स जी भरे हुए हैं कुछ ऑर्बिटल खाली है विल टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं कुछ ऑर्बिटल्स खाली हैं तो होता कुछ हुआ है जो चीज भरी हुई है वो भारी हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी और जो खाली है वो खाली है क्योंकि अगर एम है तो वो हल्की होगी तो वो ऊपर चली जाती है तो उससे वहां पर यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाए ध्यान से उसको देखो क्या होगा तो देखिए यहां पर वैलेंस शेल क्या करेगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा देखिए तो यहां पर मैं अगर बनाऊं तो ये सपोज करते हैं हम लोग जी थ्री ध्यान से उसको देखिएगा नाउ दिस इज थ्री ऐसा मान लेते हैं नीचे और भी होंगे ठीक है सो so, ये भरे हुए हैं तो एनर्जी गैप इनमें थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन हम लोग वैलेंस शेल की बात करेंगे ऊपर जैसे जाते हैं आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ो जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी गैप कम होने लगता है तो ये थ्री एस है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद जी ये थ्री है सबको समझ में आ गया सो so, ये थ्री हो गया और ये थ्री हो गया अब थ्री और थ्री में जहां पर जो भी ऑर्बिटल फील्ड है वो तो क्या हो जाएंगे एक साथ आ जाएंगे भारी होने की वजह से क्लियर हो गया सो so, भारी होने की वजह से जब वो एक साथ आते हैं तो वो वैलेंस बैंड को क्रिएट करते हैं ठीक है उसके बाद आप जरा ध्यान से इसको देखो थ्री जी खाली है दिखाई दे रहा है सो so, ये थ्री क्योंकि खाली है ठीक है तो खाली होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है और वो किसको क्रिएट करता है कंडक्शन बैंड को क्योंकि ये खाली है नाउ दिस बैंड इज एम ठीक है ये बैंड तो जी एम है और ये जो बैंड है बेसिकली वो क्या है फील्ड है ये फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन से फील्ड है तो जो एम बैंड होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड क्लियर हो गया सब लोगों को इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड और जो फील्ड बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड इस तरह से यहां पर बैंड क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर तो भारी है भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है ये हल्के हैं ये हल्के होने वजह से ऊपर है या फिर उसी पोजीशन पर है ये नीचे चला गया तो बीच में गैप क्रिएट हो जाता है इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूं ये जो गैप यहां पर क्रिएट हुआ है किसके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इसको फॉरबिडन गैप कहते हैं क्या कहते हैं फॉरबिडन गैप तो दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप बहुत इंपॉर्टेंट है तो फाइनली अगर मैं कहूं आपसे तो सिंपली हम लोग यू कह सकते हैं यहां पे मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि यहां पर एक तो कंडक्शन बैंड पैदा हो जाता है दूसरा वैलेंस बैंड पैदा हो जाता है नाउ दिस इज वैलेंस बैंड दिस इज कंडक्शन बैंड और उनके बीच में एक यहां पर गैप जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉरबिडन गैप ये मतलब निकलता है फॉरबिडन गैप सो ये मतलब निकलता है जी इस थ्योरी का ये ये कहती है कि वैलेंस शेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर भरे हुए हैं जिस ऑर्बिटल के अंदर वो तो एक साथ आ जाते हैं जो खाली हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और बीच में गैप क्रिएट हो जाता है क्लियर हो गया सब जरा ध्यान से इसको देखिए तो कहता है ये जो बैंड थ्योरी है वो इसी के बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये बैंड थ्योरी इन्हीं बैंड शेल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करती है सॉलिड को डिवाइड कर देती है जरा ध्यान से उसको देखो वो ये कहती है कि अगर वैलेंस शेल और कंडक्शन सेल के बीच में जरा ध्यान से इसको देखो ये तो हमारा हो गया जी वैलेंस शेल ठीक है या वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर गैप बहुत ज्यादा है ठीक है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है इफ दिस गैप इज वेरी हाई मैं यहां लिखता हूं दिस गैप इज वेरी हाई ठीक है तो होगा कुछ यूं कि अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स
तो इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा होता है इतना ज्यादा होता है बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में है वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते और अगर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे तो कंडक्शन कर नहीं पाओगे क्लियर हो गया तो इस तरह से सिंपली और इवन ये ये बैंड का गैप कितना होता है उसको एनर्जी से समझाए भी गया दिस इज मोर देन इक्वल टू फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ठीक है सो ध्यान रखिएगा ये जो गैप है बेसिकली इंसुलेटर में पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है पांच ई भी मैं आपको बता देता हूं ये भी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पार माइनस नाइनटीन जूल के बराबर होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है सो so, ये सिंपल आपको जूल है उसको आपको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन से माइनस नाइनटीन से आप मल्टीप्लाई कर लो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, आपको फिर से बता रहा हूं अगर ये गैप बहुत ही बड़ा है तो वो इंसुलेटर है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्लियर हो गया तो वो तो कहलाए जी हमारे इंसुलेटर अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर के बाद कंडक्टर्स पर कंडक्टर्स की खास बात ये होती है बैंड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं ये देखिए यहां पर नीचे वाला कौन सा है वैलेंस बैंड और ऊपर वाला कौन सा है कंडक्शन बैंड मतलब कुछ गैप है ही नहीं अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है ही नहीं यानी कि यहां पर फॉरबिडन गैप जीरो है तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर्स वहां पे बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है कहां से वैलेंस शेल से किधर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं और आसानी से फ्लो करना चालू कर देते हैं क्लियर हो गया सो so, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर्स कहते हैं दोबारा बताया था फॉरबिडन गैप अगर मोर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मोर देन इक्वल टू तो वो इंसुलेटर कहलाएंगे अगर बिल्कुल भी नहीं है अगर फॉरबिडन गैप यहां लिख देता हूं फॉरबिडन गैप अगर जीरो है ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है या फिर ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टर्स देखिए चीज कितनी आसान है क्लियर हो गया तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो समझ में आ गया लेकिन अगर यहां पर जो फॉरबिडन गैप ध्यान से उसको देखिएगा वो रिजनेबल है मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थ्री ईवी लेस देन इक्वल्स टू थ्री ईवी के आसपास आपका फॉरबिडन गैप अगर है ध्यान से उसको देखिएगा ये आपका कंडक्शन बैंड है ये आपका वैलेंस बैंड है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यानी कि फॉरबिडन गैप वो कितना होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है सो so, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेमी क्या बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स देखिए बड़े आसानी से हमने इसको समझ लिया आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि हाँ जी सर हमें समझ में आ गया है तो मैं दोबारा से कैटेगराइज कर देता हूं ध्यान से उसको देखो फिर से एक बार उसको समझा देता हूं आप अगर बैंड थ्योरी देखें तो सॉलिड के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड होता कुछ यूं है कि वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल फील्ड है वो तो किसको क्रिएट करते हैं वैलेंस बैंड को जो खाली है वो कंडक्शन बैंड को क्रिएट करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं अगर वो गैप पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब वो इंसुलेटर है अगर वो गैप जीरो है और ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है कंडक्टर्स और अगर वो गैप तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर है तो वो सेमी कंडक्टर कहलाएंगे क्योंकि यहां पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा हो तो गैप इतना ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां नहीं जा सके थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो यहां चले जाएंगे और अगर एनर्जी नहीं दी तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे सबको समझ में आ गया तो ये है हमारी बैंड थ्योरी जिसके थ्रू हम लोग आसानी से किसको समझ सकते हैं कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को क्लियर हो गया सब लोगों को सो so, इस पे क्वेश्चन आते हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो so, गाइज ये छोटी सी वीडियो थी आप छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक आपको डिलीवर कर रहा हूँ लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको अगली वीडियो में आपको डिलीवर कर दूंगा टिल देन आप इसको ध्यान से देखिए इसके नोट्स बनाइए अगली वीडियो मिलते हैं आप याद रखिएगा होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेवन है जिसको आपको जरूर करना है और आज मोस्ट प्रोबली सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर्स हैं इसके बाद सॉलिड स्टेट की थ्योरी खत्म हो चुकी है और हमें सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है टिल देन गाइस होमवर्क करिएगा इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थैंक यू सो मच गाइस अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू